vocês, sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e a resenha de hoje vai ser desse perfume Mulher Woman de Ralph Lauren que é esse aqui que tá aqui na minha mão nessa caixinha, linda e se vocês gostam dos meus vídeos já deixa seu like se você não ajudar no final e também aproveita e se inscreva aqui pra você não perder nenhum vídeo aqui em primeira mão no nosso canal Flávia Amor tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando agora também seja super bem-vindo aqui nesse canal então ó, eu vou começar com essa caixa aqui que tem todos os detalhes, tem até uns relevinhos aqui, ó, que lembra até jaqueta de couro, um tijolinho, sei lá, alguma coisa assim, tá? Assim como a caixa, já, já dá pra perceber que o frasco também tem elementos masculinos, como esse frasco que vocês estão vendo aqui, ó. Ele parece um cantil, tá? E esse aqui é de 50ml, ou de parfum, lançado em 2017, lançamento aí da Ralph Lauren. É, e esse frasco ele abre assim, tá vendo? Ele parece um cantilzinho, assim, bem diferentão, assim como a fragrância também é meio masculina e feminina, mas eu acho que o perfumista aqui quis interpretar mesmo o cheiro da mulher nessa fragrância, porque eu sinto isso, um cheiro bem mulher mesmo, tá? Mas não que as novinhas e as meninas mais novas não, né, não pode ser mulher também, porque não, né? Só que eu acho que essa fragrância aqui ela foi feita pra, é pra quem é mais mulher, assim, sabe? Quem tem lá seus 30, 30 e poucos anos, tá? Porque tem um toque aqui floral de flores brancas que às vezes as meninas assim não curtem muito, tá? Mas essa daí é a minha opinião. Pode ser que tenha meninas aí que, é, que tem menos de 30 que vai curtir esse perfume e vai achar mara, tá bom? Bom, logo quando eu borrifo esse perfume, eu já sinto o toque da pera, do Rui Barbo e também da groselha preta, tá? A groselha preta é o que eu mais sinto logo de saída com a pera. É que dá aquela diferenciada, tá? Não parece o Cid, o Armani, nem nada. E nem me lembrou nenhum outro perfume quando eu borrei foi ele de saída, tá bom? Daí quando ele vai evoluindo, eu vou sentindo as notas florais dele, né? Porque ele é um floral branco meio amadeirado, tá bom? Digamos assim, tá? E daí eu vou sentindo as flores que ele tem. Ele tem um toque da, da tuberosa, tá? Mas a tuberosa dele não fica tão forte assim. Ela tá bem encaixada nas notas. E vai ter pessoas que não vai nem sentir a nota de tuberosa nesse perfume, <risos> Tá? Mas é só usando mesmo, assim, no dia a dia que você vai começar a sentir ela, mas logo de início, assim, você não vai sentir que esse perfume aqui tem tuberosa. Ele tem um toque sutil da flor de laranjeira que deixa, é que quebra um pouco, sabe, dessa nota doce que daí já entra nas notas de fundo. Tá, mas vou explicar já já o que que acontece com ele. Daí ele tem um pouquinho da rosa turca, da, dessa flor de laranjeira e também, claro, né, da tuberosa. Mas só que dentre essas flores aí que ele tem... Eu sinto mais a tuberosa, tá? Daí mescla a tuberosa com essa saída dele de Rui Barbo com a pera. Rui Barbo, pra quem não sabe, dá aquela certa... Deixa um pouquinho amarguinho, assim, não sei explicar. Só que você não sente nada de amargo, você só sente aquela saída adocicada mesmo, tá? E daí, é quando ele seca na pele, você sente um toque da avelã que deixa meio amanteigado, meio, meio oleoso... Eu não sei explicar, assim, ele fica meio, meio amanteigado e meio oleoso ao mesmo tempo, né? É por conta dessa velã. E tem o sândalo, que é uma nota amadeirada, né? Que deixa ele mais potente no fundo, deixa ele mais marcante. E também tem a mata vibrante. Mata vibrante deve ser notas, assim, que é, tem um cheiro verde, mas vibrante, sabe? Você sente aquele perfume alegre, sabe? Aquilo que vibra, assim, no seu corpo. Então é basicamente isso que eu sinto, um cheiro de mulher depois que fica na pele, mas ele é um perfume sim adocicado, tá? Até bem doce pra quem não curte perfumes doces, mas ele é um perfume mais pro doce mesmo. Alguém vai se perguntar aí, vai, vai, vai até perguntar pra mim, nossa, mas ele lembra outro perfume? <risos> não, pessoal, eu não achei que ele lembra nenhum outro perfume. Ele vai na linha aí desses perfumes lançamentos que são mais doces, mas só que ele não vai, ele não se parece com nenhum. E pelo menos andei usando bem ele pra... É pra fazer a resenha aqui pra vocês. Eu gostei bastante, tá? É um perfume, assim, que ele é marcante, mas só que ele não chega exalando pra todo lado, tá? Ele durou umas 8 horas na minha pele, como o de parfum normal. E exalou, assim, bem rente a pele, tá? Ele não é aquele perfume que chega chegando, não, tá bom? Ele fica aquele perfume bem sensual. Assim, aquele típico perfume pra você passar um, até uma virada de ano, Natal, um jantar, sabe? Eu não sei se... Acho que eu vou até colocar ele no vídeo que eu, eu vou fazer sobre perfumes para virada do ano, né? É para aí vocês terem uma ideia aí de qual perfume usar. Acho que ele se encaixa também super bem, também em jantares românticos, ou então até para encontro, sabe? Ele é assim. Eu só não aconselho usar ele muito no calorzão, porque ele pode enjoar você, porque ele é 
É porque ele tem nuances doce, então, ou seja, no calor ele pode desandar um pouco na pele, porque perfumes doces não foram feitos para vocês usar no calorzão, tá? A não ser quem não liga, quem gosta, usa mesmo, mas quem gosta de apreciar um bom perfume na pele, esse daqui vai desandar, tá? Então, eu, eu já aconselho outros tipos de perfumes. Então, pessoal, fico por aqui com a resenha desse belo perfume aqui de Ralph Lauren. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Até os próximos vídeos aí, que tem muitas novidades aqui no canal. E até mais. Bye, bye.